Hi everyone, welcome to Yago Tamil. In this video, we are going to discuss in the language Tamil. If you want to find the same video in the language English, you can find the link in the description. Hi all, in this video, we are going to discuss what is availability zone. In this video, we are going to discuss what is Azure Data Center and Azure Region. In this video, we are going to discuss what is Azure Data Center and Azure Region. In this video, we are going to discuss what is Azure Data Center and Azure Region. In this video, we are going to discuss what is Azure Data Center and Azure Region. In this video, we are going to discuss what is Azure Data Center and Azure Region. அதே மாதிரி இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோனுங்கிற கான்செப்டை நான் மல்டிபிள் வீடியோஸாக பிரிச்சுருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அவைலபிலிட்டி ஜோன்னா என்னன்ட்டு ஒரு லாஜிக்கலாக புரிஞ்சுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அவைலபிலிட்டி ஜோனை எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் எங்கே யூஸ் பண்ணால் நம்ம சர்வீஸ் அசூரில் இருக்கிற சர்வீஸ் வந்து எப்படி அவைலபிளாக வச்சுக்கலாம் அதை வந்து நம்ம வந்து ரியல் டைம் சினரியா செகண்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேர்ட் வீடியோவில் இந்த தேரட்டிக்கல் பார்க்க பார்க்கலாம் தேர்ட் வீடியோ இல்லை முடிஞ்சால் செகண்ட் வீடியோலேயே நான் இதை கவர் பண்ணுறேன் தேரட்டிக்கல் பார்க் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக லாஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அவைலபிலிட்டி ஜோன் நம்ம பார்க்கலாம் அவைலபிலிட்டி ஜோன் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ ஒயிட் போர்ட் டீச்சிங்கில் டீச் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் போர்ட் டீச்சிங் பிடிச்சிருந்தால் அதை சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா பிளாக் பிளாக் ஸ்க்ரீனில் ட்ரா பண்ணாவே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா அதை சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதுபடி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீ அப்கமிங் வீடியோஸ்லாம் அதிலே பண்ணலாம் இப்போ இப்போதைக்கு நான் ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் போகிறேன் இப்போதைக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவைலபிலிட்டி ஜோன் பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து குயிக்காக டேட்டா சென்டர்னால் என்ன ரீஜன் என்னென்னு குயிக்காக பார்த்துடலாம் எக்ஸாம்பிள் நாம் தான் ஒரு யூஸர் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் லைக் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் அரே எனி திங் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சர்வீஸ் அதை வந்து அதில் வந்து நம்ம டேட்டாலாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் கூகுள் ட்ரைவ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல அது மாதிரி அசூரில் அது வந்து ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் அதில் வந்து வேணால் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் ட்ரைவ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் வந்து அசூர் போட்டல் மூலிமா ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் அசூரில் அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகணும் ஒரு பர்டிகுலர் சர்வரில் தான் நம்மளோட சர்வீஸ் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் இப்போது இது வந்து ஒரு சர்வர் ஓகேவா இதில் சர்வர் இப்போ இந்த சர்வரில் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கும்னா அது ஒரு பில்டிங்கில் அந்த பில்டிங் ஃபுல்லாகவே சர்வராக தான் இருக்கும் அது என்ன மாதிரி மல்டிபிள் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க எந்த சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ண எக்ஸாம்பிள் விச்சுவல் மிஷினோ ஆப் சர்வீஸோ எது கிரியேட் பண்ணாலும் அது வந்து இந்த சர்வரில் தான் கிரியேட் ஆகும் இந்த சர்வரில் இருக்கிற பில்டிங் பேர் தான் டேட்டா சென்டர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபுல்லாக இந்த டேட்டா சென்டர் ஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எம்ப்ளாய் அதனால் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அசூர் டேட்டா இன்ஜினியர் சாரி அசூர் டேட்டா சென்டர்னு சொல்லுவாங்க இப்போது உங்களுக்கு டேட்டா சென்டர்னு என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இப்போது ரீஜியன்னா என்னென்னா ரீஜியன்னா ஒன்றுமே இல்லை ரீஜியன்னா இப்போ வி இது ஒரு டேட்டா சென்டர்னு அசியூம் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு டேட்டா சென்டர் அதே மாதிரி இன்னொரு டேட்டா சென்டர் சென்டர் ஓகே என்ன பண்ணோம்னா ரீஜனாக ஒன்றும் இல்லை இது வந்து இது வந்து எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இது வந்து சவுத் இந்தியான்னு நினச்சிக்கோங்க சவுத் இந்தியாவில் சென்னை கிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த சென்னையில் மூணு டேட்டா சென்டருமே இருக்குது இந்த மூணு டேட்டா சென்டருமே குரூப் பண்ணி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதை வந்து ஒரு ரீஜியன் சொல்லிடுவாங்க இதாக ரீஜன் ரீஜனாக ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து குரூப் ஆஃப் டேட்டா சென்டர் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா சென்டர் எது வேணால் சொல்லலாம் அப்புறம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஒன்று கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது என்னென்னா இப்போது எல்லா ரீஜனுமே வந்து மூணு டேட்டா சென்டர் கன்ஃபார்ம் இருக்கணும்னு கிடையாது இப்போது சில ரீஜனில் வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு டேட்டா சென்டர் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து அதை ரீஜன் தான் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இது வந்து சென்ட்ரல் இந்தியான்னு வச்சுக்கோங்க மும்பையில் இருக்குது மும்பையில் ஒரே ஒரு டேட்டா சென்டர் தான் இருக்குது இன்னும் ரிமைனிங் டேட்டா சென்டரில் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஃபியூச்சரில் தான் பில்ட் பண்ணுவாங்க அது முடிக்க நமக்கு நியர் பை மும்பையில் எந்த டேட்டா சென்டருமே இல்லை இப்போ வேறு வழியே இல்லை அவங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஒரே ஒரு டேட்டா சென்டரை இது வந்து சென்ட்ரல் இந்தியான்னு சொல்லிடுவாங்க அது மாதிரி இப்போ சில ரீஜனில் ரெண்டே ரெண்டு டேட்டா சென்டருக்கு அதை கூட குரூப் பண்ணி அது ஒரு ரீஜன் சொல்லிவிடுவாங்க இப்போது ரீஜன்னால் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு டேட்டா சென்டரை ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் இருக்கிற டேட்டா சென்டரை கலெக்ஷனாக சொல்கிறது தான் லாஜிக்கலாக சொல்கிறது தான் ரீஜியன் இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அசூரில் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்டோ விச்சுவல் மிஷினோ எது கிரியேட் பண்ணாலுமே அது வந்து நம்மளை வந்து டேட்டா சென்டர் லெவலில் வந்து கிரியேட் பண்ண அலோவ் பண்ணது ஒன்லி ரீஜன் லெவலில் தான் கிரியேட் பண்ண அலோவ் பண்ணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ரீஜன் வந்து யூஸ் ஆகும் இது இதை வந்து நம்ம ரீஜனை பற்றி நல்லா
ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஃபிசிக்கலாக செப்பரேட் ஆகிருந்ததுன்னா அதை வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோன் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் அது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து எந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸில் பிரிச்சுருக்காங்க தெரியல நம்ம லாஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபிசிக்கலாக அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செப் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்தால் தான் அது வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோனுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம டயக்ராம்குள்ளே போகலாம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிளுக்கே போகலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு டேட்டா சென்டர் இருக்குது இங்கே ஒரு டேட்டா சென்டர் இருக்குது இங்கே ஒரு டேட்டா சென்டர் இருக்குது ஓகே இந்த மூணையும் குரூப் பண்ணி இது வந்து ரீஜியன் சொல்கிறாங்க சவுத் இந்தியா ரீஜியன் சொல்லலாம் இது வந்து சென்னை கிட்ட ஓகேவா இப்போது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு பாருங்கள் ஓகேவா ரீஜியன் வந்து மூணு டேட்டா சென்டர் அதுக்கு மேலே மூணு இல்லை அதுக்கு மேலே டேட்டா சென்டர் இருந்ததுன்னா அதை வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து சூட் ஆகிடுச்சு இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஈச் டேட்டா சென்டருமே வந்து ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஃபிசிக்கலாக செப்பரேட் ஆகிருந்தால் அதை தான் வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோன் இந்த ரெண்டும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா தான் அவைலபிலிட்டி ஜோன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து இது வந்து டேட்டா சென்டர் ஒன் இது டேட்டா சென்டர் டூ இது டேட்டா சென்டர் த்ரீ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இந்த மூணுமே வந்து ஃபிசிக்கலாக செப்பரேட் ஆகிருக்கு இது வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இதுவும் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் இது ஃபிசிக்கலாக செப்பரேட் ஆகிருக்கு ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஓகே இப்போ என்ன சொல்லாமல் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்புறம் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா சவுத் இந்தியா வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஜோன் அது முடிக்க அவங்க வந்து சவுத் இந்தியா ரீஜன் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவைலிட்டி ஜோன் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் எது எதுக்கு நமக்கு அவைலிட்டி ஜோன் தேவைப்படுதுன்ட்டு இப்போதைக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அவைலிட்டி ஜோன்னா இப் இந்த ரெண்டு கண்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அவைலிட்டி ஜோன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சரி இப்போ பாருங்கள் இதே சேம் இன்னொரு ரீஜன் வந்து சென்ட்ரல் இந்தியான்னு வச்சுக்கோங்க சென்ட்ரல் இந்தியா சென்ட்ரல் இந்தியாவில் இப்படி இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்திங்கனாலும் இது வந்து சென்ட்ரல் இந்தியான்னு சொல்லிக்கலாம் சென்ட்ரல் இந்தியா இது வந்து எப்படின்னா இது இதில் செக் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த ரீஜனில் மூணு டேட்டா சென்டர் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு இப்போது செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஈச் ஒன் செப்பரேட்டட் பை ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேட்டா சென்டர் வந்து பக்க நியர் பை டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபிசிக்கலாக செப்பரேட் ஆகிருக்கு இது ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஏன்னா ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த டேட்டா சென்டரும் இந்த டேட்டா சென்டரும் நியர் பையில் தான் இருக்குது அப்போது இது வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் அதனால் இதை வந்து அவைலிட்டி ஜோன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு அவைலபிலிட்டி சொன்ன என்னன்ட்டு அதே மாதிரி இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளே பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரே நிமிஷம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேட்டா சென்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே இருக்குது இது வந்து ஜோன் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த இது வந்து ஜோன் டூன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இது ஃபிசிக்கலாக செப்பரேட் ஆகிருக்கு இது வந்து ஜோன் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஜோன் டூ ஜோன் த்ரீ ஏன்னா இது வந்து ஃபிசிக்கலாக செப்பரேட் ஆகிருக்கு ஜோன் த்ரீ இப்போ இந்த இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோனில் நமக்கு வந்து மூணு இருக்கணும் ஜோன் ஒன் ஜோன் டூ ஜோன் த்ரீ இப்போ அப்படினா தான் அவைலபிலிட்டி ஜோன் இப்போ இதே இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து லாஜிக்கலாக ஜோன் குரூப் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு டேட்டா சென்டர் ஜோன் ஒன்குள்ளேயே வந்துச்சு இந்த ஒரே ஒரு டேட்டா சென்டர் ஜோன் டூவில் வந்துச்சு ஜோன் த்ரீ வந்து இல்லை அதனால் இது வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோனில் வராது அதனால் இது வந்து இந்த சென்ட்ரல் இந்தியா ரீஜன் வந்து அவைலிட்டி ஜோனில் வராது இப்போ ஃப்யூச்சரில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டா சென்டர் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸில் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா அது அந்த கண்டிஷன் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அப்புறம் இதை வந்து அவைலிட்டி ஜோன்னு அனவுன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அது முடிக்க இது வந்து வெறும் ரீஜனாக தான் இருக்கும் இப்போது இப்போ பாருங்கள் இதில் நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இந்த ஜோன் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேட்டா சென்டர் இருக்குது இப்போது நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போது நான் சொன்னேன் இப்போ வந்து டேட்டா சென்டர் அட்லீஸ்ட் டேட்டா த்ரீ டேட்டா சென்டர் ஃபிசிக்கலாக ஈச் டேட்டா சென்டரும் ஒரு ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பிளிட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோன்னு சொல்கிறோம் இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா இப்போது அது வந்து குரூப் பண்ணும்போது இது ஜோன் ஒன் ஜோன் டூ ஜோன் த்ரீன்னு சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜோன் ஒன்லேயே ரெண்டு டேட்டா ச
ஜோன் அவைலபிலிட்டி ஜோன் சொல்லுவோம் அவைலபிலிட்டி ஜோன்னா மூணு ஜோன் சேர்ந்தால் தான் அவைலபிலிட்டி ஜோன் இப்போ ஈச் ஜோனில் ஒரு டேட்டா சென்டர் இருக்கலாம் மூணு டேட்டா சென்டர் கூட இருக்கலாம் அது வந்து அப் டு மைக்ரோசாஃப்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து இப்போ இப்போ பாருங்கள் இப்போது இந்த ஜோன் ஒன் ஜோன் டூ ஜோன் த்ரீன்னு சொன்னால் இப்போது இந்த மூணு ஜோனுமே வந்து ஹை பேண்ட் வித் கேபிளால் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அவங்க அண்டர் கவுண்டில் ஒரு கேபிள் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அந்த கேபிளில் தான் எல்லா டேட்டா எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போது சப்போஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த எல்லா டேட்டா சென்டருமே பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது இப்போ வந்து சென்னை பீச் வாரத்தில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது பக்கத்தில் இப்போ நார்மலாக மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து எந்த இடத்துல டேட்டா சென்டர் இருக்குன்னு அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க இது வந்து ஏன்னா இப்போது எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ இப்போ அமேசான் கூகுள் எல்லாமே வந்து அது காம்படிட்டர் ஓகேவா இப்போ பிஸ்னஸ் வேர்ல்டில் சொல்லவே முடியாது இப்போ மற்ற பிஸ்னஸை இது கவுக்கிறக்காக அவங்க என்ன வேணால் பண்ணலாம் பாம் வச்சு தகர்க்கலாம் அது மாதிரி அதனால் எந்த க்ளவுட் ப்ரொவைடருமே அவங்களோட ஃபிசிக்கல் டேட்டா சென்டர் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குன்னு எக்ஸ்போஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஓகேவா இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது சென்னையில் இருக்குது சென்னையில் பீச் ஓரமாக இருக்குது இப்போது சப்போஸ் ஃபியூச்சரில் ஏதோ சுனாமியாக வந்து இப்போ என்டையர் ஜோன் ஒன்னையே இதாகிடுச்சுன்னா சுனாமி வந்து இதாகிடுச்சுன்னா என்டர் ஜோன் ஒன் எல்லாமே டவுன் ஆகிடும் இதில் இருக்கிற எல்லா சர்வீஸுமே நம்மளால் அசஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஹை பேண்ட் வித் கேபிள் இருக்குல்ல எல்லா சென்னாரியுமே நினச்சிது அவங்க வந்து க்ளவுடு டிசைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த ஹை பேண்ட் வித் கேபிள் வச்சு நம்ம வந்து ஜோன் டூ இல்லை ஜோன் த்ரீக்கு அவங்க வந்து எல்லா டேட்டாவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் இப்போது எக்ஸாம்பிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அதை ரிப்ளிகேட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு யூசர் இப்போ இந்த யூசர் வந்து இந்த ஜோனில் இருக்கிற டேட்டா சென்டர் ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கான் இப்போ வந்து அது டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து குயிக்காக ஒரு அவங்க ஸ்பீடாக இந்த ஹை பே பேண்ட் வித் கனெக்ஷனில் ஜோன் டூ ஆர் த்ரீக்கு ரிப்ளிகேட் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த ஜோன் த்ரீக்கு ரிப்ளிகேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ அந்த ஒரு யூஸரை வந்து இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிவிடுவாங்க அது அதனால தான் வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோன் வந்து நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்கலாக செப்பரேட் ஆகிருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் இப்போ சுனாமி வந்து இது வெறும் ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் தான் அஃபோர்ட் பண்ணுதுன்னா இது இன்னமே வந்து இந்த ரீஜன் வந்து இந்த லொக்கேஷன் வந்து இப்போ எந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் இல்லாமல் தான் இருக்கும் அதனால் இது வந்து அவைலபிளாக தான் இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம சர்வீஸில் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் அதுக்கு தான் அந்த அதுக்கு தான் அவைலபிலிட்டி ஜோனுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் இப்போ ஈச் ஜோன்லேயுமே நம்மக்கிட்ட வந்து மல்டிபிள் டேட்டா சென்டர் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா டேட்டா சென்டர் ஜோன் டூவில் நமக்கு வந்து ரெண்டு டேட்டா சென்டர் இருக்குது இந்த ரெண்டு டேட்டா சென்டருமே கூட ஹை பேண்ட் வித் கேபிளால் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் எதனாலனா அதுவும் நம்ம சர்வீஸ் அவைலபிளாக வைக்கிறக்காக தான் அவங்க எல்லா சினாரிலையும் யோசிச்சு தான் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது டேட்டா சென்டர் த்ரீ இது டேட்டா சென்டர் ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டேட்டா சென்டர் வந்து ஏதோ பவர் அவுட்டேஜோ இல்லை நெட்ஒர்க் அவுட்டேஜோ ஏதோ வந்து இந்த என்டையர் டேட்டா சென்டருமே டவுன் ஆகிடுது அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவுமே ரிப்ளிகேட் பண்ணி இந்த டேட்டா சென்டருக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க அதனால் யூசர் வந்து இந்த டேட்டா சென்டரில் இருக்கிற டேட்டாவில் அசஸ் பண்ண முடியும் அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போ என் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வந்து என்டையர் ஜோனே டவுன் ஆக்கிடுச்சுன்னா அவங்களால இப்போ வந்து அந்த ஹை பேண்ட் வித் கேபிளால் இந்த இந்த இதுக்கு ரிப்ளிகேட் பண்ணி விடுவாங்க ஜோன் ஒன் ஆர் ஜோன் த்ரீ அதனால் நம்ம வந்து அவைலபிளாக அசஸ் பண்ண முடியும் இப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் டேட்டா சென்டர்னு என்ன ரீஜியன்னா என்ன அவைலபிலிட்டி ஜோன் என் அப்படின்னா என்னன்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஓவர் வியூ கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுதாங்க இந்த வீடியோ அதே மாதிரி ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு உங்களுக்கு எந்த ஒயிட் போர்டு டீச்சிங் நல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் போடுங்க இல்லைன்னா நம்ம அந்த ஒன் நோட்லேயே போய்க்கலாம் பிளாக் ஸ்க்ரீனில் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னொரு டயக்ராம் மட்டும் காட்டணும் அது அது போல் முடிச்சுக்கலாம் வீடியோவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் தான் ஒன் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் டேட்டா சென்டர் இப்போ தான் இதான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அஃபிஷியல் பேஜ்லேயே வந்தது இது வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட டேட்டா சென்டர் இந்த இந்த பேஜ் இந்த டை இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஒயிட் பில்டிங் தான் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டேட்டா சென்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டேட்டா சென்டர் டேட்டா இது ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ இந்த நாலு டேட்டா சென்டருமே வந்து ஒரே பக்கத்துலேயே இருக்குது அதனால் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து மைக்ரோசாஃப்டால் ஒரே ஒரு ஜோனாக தான் கன்சிடர் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போது இதே ரீஜனில் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஈஸ்ட் யூஎஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஈஸ்ட் யூஎஸில் ஒரே இ